வணக்கம் நண்பர்களே கிளாஸ் லெவனில் ஆசுலேஷனுக்கான லெசனில் ஃபர்தர் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் அதில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம வந்து சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதுக்கு மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனுக்கான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லா என்ன ஏ சைன் ஒமேகா டி சிமிலர்லி வெலாசிட்டியை டிஃப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன வரும் ஏ ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி சிமிலர்லி ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லா இருக்குது இதை ஒரு முறை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஏ ஒமேகா இன்டு ஒமேகா மைனஸ் சைன் ஒமேகா டின்னு வரும் அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளாக மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய்னு சொல்லலாம் இதுதான் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனுக்கான கண்டிஷன்ஸ் ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு இதுக்கான கிராஃப்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதுக்கான டேபிள் எப்படி இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரைட் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலத்தையே உதாரணமாக வச்சுக்கிடுவோம் இதுதான் அந்த பெண்டுலம் வென் டைம் ஜீரோ மீன் பொசிஷனில் ரைட்டுங்களா இப்போ இது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனில் இப்போ இங்கே வாங்க இப்போ இது எந்த ஆங்கிளையும் மேக் பண்ணலை ஆங்கிள் ஜீரோ ரைட் அப்போ ஆங்கிள் ஜீரோன்னு இங்கே தூக்கி போட்டோம்னா சைன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ அப்போ தெர் இஸ் நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட் ஆல் அப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் ஒய் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைம் எடுத்துக்கலாம் வென் டைம் பி ஆஃப் இது டீ எடுத்துக்கிடுவோம் வென் த டைம் பி ஆஃப் ஜீரோ ரைட் அப்போ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன வருது ஜீரோ மொத்தமாக ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷனுக்கான டைமை டீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது அப்படியே வாங்க திரும்ப ஒரு குவார்ட்டர் பார்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கான டைம் ரைட்டா அப்போ இதில் என்ன ஆயிருக்கு இது மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் அதை ஆம்பிளிட்யூட்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்தாலும் சரி ஸ்மால் ஏன் எடுத்தாலும் சரி இங்கே கேபிட்டல் ஏ தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதில் என்ன ஆங்கிள் நகர்ந்துருக்குன்னா நைன்டி டிகிரி டு த மேக்ஸிமம் நகர்ந்துருக்குன்னு வைங்க சைன் நைன்டி போடுங்க சைன் நைன்டி ஒன் ஸோ ஆம்பிளிட்யூட் இஸ் ஏ திரும்ப இங்கே டி பை டூ அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் நைன்டி சைனுடைய எல்லா பை வேல்யூஸும் ஜீரோ அப்போ பழையபடி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ திரும்ப இங்கேருந்து நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் போயிருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ அது எவ்வளவு த்ரீ டி பை ஃபோர் இப்போ இந்த டைமில் நெகட்டிவில் மேக்ஸிமம் வந்திருக்கும் அப்போ அதை ஆங்கிள் அடிப்படையில் சொன்னோம்னா நைன்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி வந்திருக்கு சைனில் டூ செவன்ட்டி என்னவா இருக்கும் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஏ இப்போ பழையபடி ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டு அதாவது இங்கே போயிட்டு இங்கே போய் இங்கே போய் இங்கே இதான ஒரு ஆசுலேஷன் அப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷனை க ஃபில் பண்ணக்கூடிய டைமை டைம் பீரியட்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் டி இப்போ இங்கே வரும்போது பழையபடி ஆங்கிள் ஜீரோ ஆகிடுது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ முடிஞ்சிட்டு அப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத தான் இந்த ஈக்குவேஷனில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனில் சொல்கிறோம் இதுதான் அதனுடைய அந்த வேல்யூஸ் சிமிலர்லி அதே மாதிரி அதனுடைய வெலாசிட்டியை நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ஸில் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்னா என்ன இங்கே ஒன்று திரும்ப இங்கே வரும்போது அப்போ இதில் எப்படி இருந்திருக்கும் வெலாசிட்டி இங்கே ஜீரோ போடுங்க கா ஜீரோ ஒன்று வெலாசிட்டி பிகம் ஏ ஒமேகா மேக்ஸிமம் திரும்ப இங்கே அங்கே போயிட்டு திரும்ப இங்கே வரும்போது ஏ ஒமேகா திரும்ப அதே மாதிரி ரைட் இப்போ இதில் நீங்கள் ஆங்கிள் போடும்போது ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டின்னு போடும்போது இது காஸ்ட்டில் இருக்குது காஸ்ட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வந்திருக்கும் மைனஸ் ஏ ஒமேகா வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு சிமிலர்லி அதே ஈக்குவேஷனில் ஆக்சலரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சைன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஆக்சலரேஷன் உங்களுக்கு சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் பிகம்ஸ் ஜீரோ திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் என்னென்னு பார்க்குறீங்க நைன்டி டிகிரி போடணும் அப்போ சைன் நைன்டி சைன் நைன்டி இஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும் திரும்ப ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் திரும்ப ஜீரோ ஸோ அந்தந்த பொசிஷன்ஸில் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூணையும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸால் நம்மளால் டெட்டர்மைன் பண்ண முடியும் இட் இஸ் காமன் ஃபார் எனி சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன்ஸ் ரைட் இதை அவங்க சொல்ல முயற்சி பண்ணுறாங்க பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லா காம்படேட்டிவ் எக
இதனுடைய வேவ் ஃபார்ம் அதனுடைய பேஸ் எப்படி மாறுபடும்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ நான் அதை கிராஃபில் இப்போ இங்கே வரைகிறேன் நான் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போவேன் இதுதான் கிராஃப் இது டைம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் அடுத்து வரையக்கூடியது டைம் வெலாசிட்டி கிராஃப் கடைசியாக நான் ட்ரை பண்ண போகிறது டைம் ஆக்சலரேஷன் கிராஃப் இப்போ இல்லை ஒன்று ஒன்றா போவோம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் இப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் எப்படி இருக்குது இப்போ இதில் பார்க்கும்போது டைம் ஜீரோவில் ஜீரோ இப்படி போட்டிங்கன்னா அழகாக ஒரு சைன் வேவ் வந்துடும் இப்போ இதை வேணால் நம்ம வந்து என்ன சொல்லிடலாம் இது நைன்டி டிகிரி ஓகே அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இது அதனுடைய ஒன் எயிட்டி டிகிரி திரும்ப இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ செவன்டி டிகிரி த்ரீ ஃபைவ் பை டூ இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டோம்னா டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எல்லாமே நைன்ட்டிக்கு நான் பிரித்து காமிச்சிட்டேன் ரைட்டுங்களா அப்போது நான் வரைஞ்சிருக்கிற இந்த வேல்யூஸை பிளாட் பண்ணி அதனுடைய டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறேன் அடுத்து அதனுடைய வெலாஸ்டி டைம் கிராஃப் போனோம் அப்படின்னா வெலாஸ்டி டைம் கிராஃப் என்னவாக இருக்குது சி ஜீரோவில் அது மேக்ஸிமம் இருக்குது அப்போ மேக்ஸிமத்துலேருந்து வரணும் அப்போ இதுதான் மேக்ஸிமம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கிராஃப் எப்படி போகணும் ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி முன்னாடி இழுத்து கொண்டு போகிறேன் இது நமக்கு தேவையில்லை இங்கேருந்து இது ஆரம்பிக்கு அப்போ அழகாக அப்படியே கொண்டு போயிடலாம் ரைட் கிளியராக இல்லை இதை விட்டுருங்க ஆனால் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் சரி இதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் எனக்கு கணக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு கிடையில் தொண்ணூறு டிகிரி வித்தியாசம் இருக்குது Velocity leads displacement by an angle of 90. இதான் பேஸ் ரிலேஷன் ஆக்சலரேஷன் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் கிராஃப் அப்படி இப்படி தலகியில் வரும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பை டூ மொத்தமாக டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வித்தியாசம் நேர் தலகியிலாக மாறிருக்கும் இப்போ அந்த வேல்யூவை பாருங்கள் இதுலேயும் ஜீரோ இதுலேயும் ஜீரோ கரெக்டாக ரெண்டுக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே மேக்ஸிமம் வரும்போது இது நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் வந்திருக்கு அதனால தான் இதில் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் போட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ இது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இது வெலாசிட்டி இது ஆக்சலரேஷன் கிராஃப்ஸ் இதுக்கு என்ன பேஸ் டிஃப்ரென்சஸ்ங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்காங்க இதுதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வரும் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்